സിനിമേനെ വളരെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ മലങ്ക ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അതിൽ അഭിയുജ്ഞ ഡോക്ടർ ഗീവ് മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് തിരുമനസ്സിനെ അടുത്ത കാതൂരിക്കായും മലങ്കര മെത്രാപ്പൂലിത്തായും എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പല വാർത്തകളും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമ വിഭാഗം അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ദൈവത്തിന് നാം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വക്കീലേതിലെ ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവിധ തരം വാർത്തകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ പിക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറയാം കാരണം ഇത് പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിൻഡോദോസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സഭ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുകയും അത് പിന്നത്തെ യോഗത്തിൽ മിനിറ്റ്സ് വായിക്കുകയും അതാണ് സാധാരണ രീതി അല്ല അതൊന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അതൊന്നും നേരത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം മാധ്യമ ലോകത്തിന് മറവായിരിക്കും തോന്നുമില്ല എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാജ വാർത്തകൾ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്യ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ വാർത്തകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് പരിശുദ്ധ എപ്പിസ് കോപ്പൽ സുനക ദോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ യോഗ ചേർന്നത് സുനക ദോസിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട സഭയുടെ ബി സ്കെഡ്യൂളിൽപ്പെട്ട കണക്കുകൾ സുനക ദോസിൽ വരേണ്ട കണക്കുകളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുനക ദോസ് നേരിട്ട് ചുമതലയുള്ള നൂറ്റി മുപ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ കണക്ക് സിനഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സുണ്ട് രണ്ട് ബിഷപ്സ് ഓഡിറ്റേഴ്സുണ്ട് ആ ഈ ബി സ്കെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ച് സുനോസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സുനോ ദോസ് പാസ്സാക്കിയിട്ട് വേണം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എ സ്കെഡ്യൂളിൽ പെട്ട സഭയുടെ നേരിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പിന്നെ സി ഡി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആൻഡ് ഭദ്രാസനങ്ങൾ ഡി ഭദ്രാസനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നവംബർ മാസത്തോടെ ഈ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി കൂടി കണക്ക് മുഴുവൻ കമ്പയിൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ട്രസ്റ്റാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കണക്കുള്ള ട്രസ്റ്റാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് യോഗം ചേർന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇതര വിഷയങ്ങളിൽ ഇത് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി കൂടുവാനുള്ള അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇത് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒപ്പം അസോസിയേഷനിലേക്ക് ഇത് മലങ്കര മെത്ര പോലീത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അസോസിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോമിനേഷൻ ടൈമായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അതിൻ്റെ നോമിനേഷൻ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളിതുവരെയുള്ള ഒരു നടപടിക്രമത്തിൽ സുന്നക ദോസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്ത പൗരസ്തിക സ്ലാഷ് പൗരസ്തിക ആധോലിക്ക രണ്ട് സ്ഥാനികളും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുനോ ദോസിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യായമായിട്ടും സുന്നക ദോസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സുന്നക ദോസ് ഒരു വ്യക്തിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു ആ ആളെ എടുക്കണമെന്ന ഒന്നും സുന്നോ ദോസിനൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ ഫൈനലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ അതിനാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി അസോസിയേഷൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മുൻപിരിക്ക് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നോമിനേഷൻസ് വിളിക്കാം മുപ്പത് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു മെത്രാ പോലീത്തയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും നോമിനേഷനിൽ മെത്രാ പോലീത്ത ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വാലിഡ് നോമിനേഷൻ ആകും പക്ഷേ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകും അതിൻ്റെ വരണാധികാരി ട്രിബ്യൂണലിൽ പരിശോധിക്കും 
അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വാലിഡ് നോമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് അത് ലിസ്റ്റ് വരും ഈ ലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നോമിനേഷൻ സർക്കിന് പിൻവലിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വരെ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്ടോബർ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഇടും ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് അസോസിയേഷനിൽ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ ദ പ്രൊമേറ്റ് ഓഫ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഹു ഈസ് ദ മലങ്കര മെട്രോപോളിറ്റൻ ആൻഡ് ദ കാതോലിക്കോ കാതോലിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് സ്ഥാനം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചുമ്മാ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ സുന്നകദോസിന് എന്തെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശമുണ്ടോ ആ പ്രോസസ്സ് കൂടെ അധ്യക്ഷൻ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടെ പതിനാറാം തീയതി നടന്നു അത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് അതിനെ അത് ഒരു പ്രപ്പോസൽ മാത്രമാണ് അത് സുന്നകദോസ് നൽകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് അത് സുനോസിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ പോലും സത്യത്തിൽ വരില്ല കാരണം അസോസിയേഷനാണ് വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി അത് പൂർണ്ണമായും സൂമിലാണ് കൂടിയത് എന്നാൽ അധ്യക്ഷനും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഡെവലോത്തിരിക്കുകയും മറ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാം സൂമിലാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ സുന്നകദോസിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശം ഇന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റൈറ്റാണ് ആ നാമനിർദ്ദേശം അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഒരു സഭയിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒരു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഭയിൽ അതിലെ അതിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ പല വിധത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനലിൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ ചർച്ചകളിലോ ഒന്നുമല്ല അവർക്കൊക്കെ ഏത് വിഷയത്തിലും അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷേ ആരാണ് ഇതിനെ നയിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള യുക്തനായിട്ടുള്ളൊരാൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോസസ് ഇരുപത്തിനാല് പേരും എത്ര പോലത്തന്മാരെല്ലാവരും അതിൽ നിന്നൊരാൾ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പേരും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഉള്ളവരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ സുന്ദ സംഘങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തി വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തവണ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കും ഓരോ ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തിനാല് പേരുകളുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഷീറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മാത്ര പോലത്തെ മാർക്കും കിട്ടുന്നു അവരതിൽ അവരുടെ പ്രപ്പോസൽ ആർക്കാണ് അത് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ആരും ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരാൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇതിൽ ഇന്ന ആളാകട്ടെ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും പിന്താങ്ങുകയും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പള്ളിപ്പതിയോഗത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ജനാധിപത്യ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാരണം ഇന്നാൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കാരണം കാനോനുകളും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ സ്വമേധയ പറയുന്നതിനേക്കാൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സുനദൂർസ് ചെയ്തൊരു മേധയുടെ ഇത്തവണ ചെയ്തൊരു മേധയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതാണ് പിതാക്കന്മാർ ആരായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് പിതാവ് ആരുടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ടോട്ടൽ എത്ര പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് രണ്ട് പേർക്ക് ഈക്വൽ നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം വീണ്ടും ഈക്വൽ വരികയാണെങ്കിൽ ലോട്ട് ചെയ്യാം ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലോട്ടിൽ നിർത്താതെ മൂന്ന് തവണ ലോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ രണ്ട് തവണ ഒരേ പേര് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 
അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്കൊരു ഒരു ദൈവ ഹിതം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ അതിപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചർച്ച എത്രയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാമനിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഭിനന്ദി മാത്യൂസ് മാർ സേവൂർ സ്ത്രീവേണിയുടെ പേരിൽ കൂടുതൽ പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പ്രപ്പോസൽസ് ഒരാൾക്ക് വന്നു ഇതൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരെ ഇകഴ്ത്തുവാനോ പുകഴ്ത്തുവാനോ ഒന്നും ഇടയാകേണ്ടതില്ല ആരുടെയൊക്കെ പേര് ടിക്ക് ചെയ്തു എത്ര പേരിൽ നാമനിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി എന്നു പോലും അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ അറിയില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു മെമ്പർ എന്നേ ഉള്ളൂ അറിയില്ല അറിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പാറ്റൺ അതായിരുന്നു ഇത് നോ നോക്കുവാൻ സുനന്ദ ദോസിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിയോന്ന ക്ലിമി സിരിമേനി സെക്രട്ടറി അഭിയോന്ന ഡി എസ് കോറോ സിരിമേനി പിന്നെ സീനിയറായിട്ട് അന്തോണിയോ സിരിമേനി കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സുനോദോസിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേജിലുള്ള പോഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ടിക്ക് ചെയ്ത പേപ്പർ വെക്കുന്നത് അത് നോക്കി ജസ്കോറോ സിനിമേനി സഹായിച്ചു ക്ലിമി സിനിമേനി അത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഭിനയ മാത്യൂസ് മാർ സെവോറിയോസ് തിരിപ്പിനി പിതാവിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു യോഗം എല്ലാവരും ചേർന്ന് അത് കയ്യടിച്ച് പാസ്സാക്കി അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന പാറ്റേൺ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഐക്യകണ്ഠേന സുനക ദോസിൻ്റെ ഐക്യകണ്ഠേന ഉള്ള നോമിനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് സുനക ദോസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നത് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ അത് നോക്കി ആ നോക്കിയ അധ്യക്ഷൻ തിരുമേനിക്കും സെക്രട്ടറി തിരുമേനിക്കും അറിയാം ഇത്ര ഇത്ര പേർക്കാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചലഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും പറയണ്ട അതിൽ ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ ചലഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം യൂരിയസ് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അവിടെ എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എനിക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്ര ഓട്ട് എത്ര ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രപ്പോസൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇത് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സമിതിയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതിലങ്ങനെ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും അവിശ്വാസമോ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ന്യായമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പിതാക്കന്മാർ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നെന്നെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമായിരിക്കും എന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനിത് ആയ മതിയാവൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഓട്ടൺ പിടിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ തിരുമേനി ഇന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ ഒരു ചിന്ത എന്താ വിഷൻ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷൻ പറയും എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ചില പിതാക്കന്മാരെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അതല്ലാതെ ഇന്നാൾ മത്സരിക്കുന്നൊന്നോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും സത്യത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെ അണികൾ അണികൾ ഇങ്ങനെ ഓ തിരുമേനി വരുന്നത് കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കാണല്ലേ ഈ അണി ഈ അണിയിനെ ഒന്നും ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നല്ല ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് സവേദ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം എന്താണ് അതിന് സഹായകമാകുന്ന സംവിധാനം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാം അവിടെ എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ എനിക്ക് വാർത്തകളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയിക്കാനും ചിലർ ഈ പറയുന്ന പല തിയറികൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഇന്ന ആൾക്ക്
എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രപ്പോസലും വന്നു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ജൂനിയേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരൊന്നും കൊള്ളുകയല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലും യോഗ്യനായി അതും പലരും യോഗ്യരുണ്ടാകാം അതിൽ ഒരാളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കുറിയലായിച്ച ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആണ് അത് ചെയ്തത് അല്ലാതെ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ആ ആൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഈ ആൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഇന്ന ആൾക്ക് സിംഗിൾ ഓട്ട് കിട്ടിയേ പൂജ കിട്ടിയേ ഇതെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുനഗത സേകകണ്ഠമായി അവിയോന്യ സേവര സിനിമേനിയെ പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് നാം നിർദ്ദേശം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസോസിയേഷൻ മീൻസ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം ഈ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയേണ്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് സുനോസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പം കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് വന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂപ്പുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയല്ലോ കാരണം സുനോദോസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരാളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ എത്താൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അതിലെ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഏകകണ്ഠേന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയും അത് കയ്യടിച്ച് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി റൈറ്റാണ് സുനോദോസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പേര് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നോമിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത എലക്ടഡ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് പേരുകൾ മുപ്പത് പേർ ഒപ്പിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നാമനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെ ആർക്കും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാം അതെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സുനോദത്തിൽ ഇനി ആരും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കൂല അതിനകത്ത് സംശയം ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട അല്ലാതെ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു സഭയല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മർക്കട മുഷ്ടി അവിടെയില്ല സുനോദോസ് തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അവിടെ മുതൽ തന്നെ സീനിയറായിട്ടുള്ള മിത്രപോലത്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നു മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് പേരെ നോമിനേഷൻ വരുമോ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അഥവാ വന്നാൽ ഉള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് അസോസിയേഷൻ ചേർന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാലറ്റ് വേണം ഒരു നോമിനേഷൻ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കിയാൽ മതി കാരണം രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മത്സരമുള്ളൂ അതെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സരിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും അസോസിയേഷൻ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള അസോസിയേഷൻ്റെ റൈറ്റാണ് അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് ഇനി അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സുനോദോസ് ചേർന്നിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സുനോദോസ് ഒരു വ്യക്തിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം ആരെ വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സുനോസ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാണ് കാതോലിക്ക വാഴ്ച നടക്കുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലത്ത സ്ഥാനം വരുന്നത് കാതോലിക്ക വാഴ്ച നടക്കുന്നത് സുനോസിനെ അത് വേണമെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ വീണ്ടും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള അല്ലെ ദൈവീകമായ ഒരു സഭയിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് കുതിര കച്ചവടങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പലിക്കുകയില്ല സുനോദോസ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരു പിതാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും വളരെ ഭരണ നൈപുണ്യമുള്ള കാനോൻ അറിയുന്ന സവേര ഭരണഘടന അറിയുന്ന ദീർഘകാലം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം സെമിനാരിയിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ഇരുന്ന നന്നായിട്ട് ഭാഷ പരിജ്ഞാനമുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കണ്ടെത്താൻ സുനോദോസിന് കഴിഞ്ഞു ആ അത് വ്യക്തിത്വത്തെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഒഫീഷ്യൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു
എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു എന്താ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ കാതുവലിക്കായോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കണേ അദ്ദേഹം കാതുവലിക്കായിട്ടൊന്നും അല്ല ഓടി നടക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനം തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തല ധ്യാന ധ്യാനത്തിന് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെ പൂർവീകരുടെ മാർത്തോമാത്ര പോലത്തന്മാരുടെ രസികാതു വലിക്കാന്മാരുടെ പരിശുദ്ധ പെരുമല തിരുവേനിയുടെ പാമ്പാടി തിരുവേനിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ പത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവപ്പള്ളി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭദ്രാസന കത്തീറ്റിൽ അങ്ങനെ സംഗതമായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പതിനേഴിന് മുതൽ ഇരുപത് വെളിയാ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ശനി ഞായർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് തിങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ദിവസമാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം അവിടെയെല്ലാം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ ആരെങ്കിലും മനഃപ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറിച്ച് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബാധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഈ സ്ഥാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരുമേഴ് നമ്മൾ പേരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷം പത്ത് വർഷത്തിലധികം അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം അതിമനോഹരമായിട്ട് കാരണം കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് അമരം പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയായത് അത് സംസാരിക്കേണ്ടവരോട് സംസാരിക്കണം ഇടപെടേണ്ടവരോട് ഇടപെടണം കരുണ കാണിക്കേണ്ടവരോട് കരുണ കാണിക്കണം അല്ലേ ബോത്ത് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ അതോറിറ്റീസ് ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് കൂതാശാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഭരണപരമായ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതായത് സാമ്പത്തികമുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുകയും ഗൗനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം അതിനെ നേരിടുകയും പിതാവൊന്നൊരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പോലും ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ജോലി തിരക്കുണ്ട് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ജോലിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അഭിയന്നായ മാത്യൂസ് മാർസേവിയുടെ സ്ഥിരമേനിക്കും ആ വിധത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ ആഴമായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെയും പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലല്ല നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ നിൽക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ഞാൻ കഴിവതും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലരിങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയാനാണ് ഞാൻ പറയും ഇപ്പം നേരമില്ല ആ ടൈപ്പിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയും പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ സഭയുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് തിരുമേനി ദൈവം തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് തിരുമേനി അപ്പം എം പി ആവർത്തിക്കാൻ അതിൽ ആരും ജയിച്ചു എന്നോ തോറ്റു എന്നോ അല്ലെ ആ തിരുമേനി വന്നില്ലല്ലോ നെയ്ത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം അവർക്കും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കാരണം സഭയാണ് സഭയുടെ ഒരു ഐക്കണാണ് മലങ്കരം എത്ര പൊലിത്ത പൗരസ്ഥിക അതുപോലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസികളെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസ് ആണ് അല്ലെ തിരുമേനിയുടെ പേര് പൗലൂസ് മെലിത്തിയോസ് ആണ് കാതോലിക്കയാകുമ്പോൾ ഈ സേവേറിയോസ് അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാവുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരിക ന്യായമായിട്ടും മോറോൺമാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ മാത്യു ദ തേർഡ് മത്തായി മൂന്നാമൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ സേവേറിയോസ് ഇല്ലാതെയായിട്ട് സ്ഥാനനാമം ബസേലിയോസ് ആയിട്ട് മാറുക അതിനൊരു വേറൊരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട് ഇതുവരെ നിന്ന ആ വ്യക്തി അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ മഹാത്മ്യം എന്നുള്ളത് കഴിയുന്നു അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വരെ ഉള്ളൂ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അവരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മലങ്കര സഭയുടെ കാതോലിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന മേല സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനാണ് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ആണ് തിരുമേനി തിരുമേനി പറഞ്ഞു കേട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും തോന്നി കാരണം 
മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ കാലം ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ക്ലീമി സിനിമയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇത്തരമൊരു മീറ്റിങ് എല്ലാം ഒരു തിരുമിനി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് അത് ഒരിക്കലും അത് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും ആര് നിഷേധിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ ആകു ആവുകയുമില്ല അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷം തിരുമേനിയോടും ഓരോ തിരുമേനിമാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ക്ലിമി സിനിമേനിയോടും പറയാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കമ്പാരറ്റീവ്ലി വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാതോലിക്ക ഭാവമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് തിരുമേനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തിരുമേനി കാലം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞത് തിരിമോസ് ബാവ എൺപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിതനാകുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ക്രമീകൃതമായ ഒരു അസോസിയേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു നിയുക്ത കാതോലിക്കായി എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആ വിധത്തിൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ലാതിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാവാതിരുമേനി അസുഖം ബാധിതനായി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസോസിയേഷൻ വിളിക്കണം ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് കൊറോണ വരുന്നത് കൊറോണ ഇതുവരെ നമ്മുടെ എന്നും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു യോഗം കൂടാനൊക്കെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്നിധാവസ്ഥയുടെ മൂർത്തമ ഭാവത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനി ലോകപ്രകാരം തമ്മിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നത് എന്നാൽ യാത്രയായ പിതാവ് കൂടുതൽ ശക്തനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലീഹ മുതൽ പരിശുദ്ധ പൗലു സ്ഥിതി എൻ ബാവ വരെ അതാണ് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് സഭയെ നയിച്ച പിതാക്കന്മാർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പരിലാളനം അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം കാരണം അലങ്കൃത സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുഞ്ഞാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ ഒരു നൈപുണ്യം ആ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുര്യാക്കൂസ് മാക്ലീമിസ് തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ചു തിരുമേനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധ സുന്നതോസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ഉയർന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു നിയമ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല ചിലർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും ബാങ്കിലെ സൈനിങ് അതോറിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഒരിടത്തും ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ഇനി അടുത്ത ആളെ കാണാൻ അത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരൂ പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് മലങ്കര സഭയെ എന്താ പറയുക ഈ ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ ട്രാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സഭയിൽ നിന്ന് അല്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനൊക്കെയില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എട്ടാഴ്ചത്തെ എട്ടാഴ്ചത്തെ മറ്റു മാറ്റിവെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉർവശി ചാപ ഉപകാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ കൊടുക്കാത്തതിനടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോടതി ഇനി സ്റ്റേ കൊടുക്കുമോ വക്കീലിനെ അറിയാമല്ലോ നോർമലി സാധിക്കില്ല സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയറായി നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് പുതിയൊരു പാറ്റേൺ അതൊരു പുതിയൊരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ക്രമീകൃതമായിട്ട് അഭിയോജനായ ലിബി സിനിമേനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പരാമർശം കൂടെ നടത്തുകയാണ് ചിലരെങ്കിലും അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്ലീമി സിനിമേനിയെ തന്നെ അങ്ങ് കാതോലിക്കാക്കിയാലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അസോസിയേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരുന്നു കാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പക്ഷെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാതോലിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ പണ്ടേ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപത്താറാണ് എന്നെ എൻ്റെ പേര് ആ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് അത് ഇരുപത്തിനാല് പേരെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അന്തോണിയ സിനിമേനിയുടെയൊക്കെ പേര് പെട്ടണമെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെയും സീനിയർ പിതാക്കന്മാർ ആരും ഇവർ രണ്ടു പേരും അവർ രണ്ടു പേരും ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമ ജീവിതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പേരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ജൂനിയേഴ്സ് പലരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പേരൊന്നും കാണിക്കല്ലേ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആരുടെയും പേര് വെട്ടണ്ട മറിച്ച് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങളതിലേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെറുതെ കുറെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ആരെയും അവമതിക്കാനൊരവസരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് നല്ല അഭിനയനായ ക്ലിമി സിനിമേനി ഏലിഷായുടെ പുതപ്പ് ഏലിയായുടെ പുതപ്പ് ഏലിഷാക്കി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അതേ പ്രകാരത്തിൽ പരിശുദ്ധ പൗലുസ്തീയൻ ബാബ തിരുമേനയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവം സഹായിച്ച് അസോസിയേഷനിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും അസോസിയേഷൻ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ഈ സൈബർ സിനിമേനി അല്ല അല്ല സീനിയർ മെട്രോപ്പോളിറ്റൻ ഓഫ് ദി ഓളി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനിമാണ് കാരണം സൈബർ സിനിമ അന്നാണ് മലങ്ങര തലവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം വഹിക്കേണ്ടത് മലങ്ങര മെത്രോപ്പോളിത്തിയാണ് അല്ലാത്തപ്പോൾ സീനിയർ മെത്രോപ്പോളിത്തിയാണ് അദ്ദേഹമായിരിക്കും അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് സുന്നത ദോസാണ് കാതോലിക്കായി വാഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുന്നത ദോസിൽ സീനിയർ മെത്രോപ്പോലിത്ത എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷകൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും അതെല്ലാവരും സുന്നത ദോസിൽ എല്ലാവരും കാപ്പിയിടണം അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇതല്ല ഈ എൻട്രോൺമെൻറ്റ് സർവീസ് നടക്കുന്നത് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനായ ക്ലിമി സിരിമേനി അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ തോമസ് മറത്താനാസി സിരിമേനി കാരണം അവരാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പസിയിൽ തോമസ് മറത്താനാസി സിനിമേനിയാണ് സീനിയർ എന്നാൽ പ്രായത്തിൽ ക്ലിമി സിനിമേനിയാണ് സീനിയർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പ്രായത്തിൽ സീ ഒരേ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രായത്തിൽ സീനിയോറിറ്റി കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കസേര പോക്കില്ല ഒക്സിയോസ് പറയുമ്പം അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അത്ര നാൾ ആയുസ് തരാണെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതാണ് കാരണം അത് പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാസ്ലിഹായുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആ സിംഹാസനത്തിൽ സ്വകീയനായ അല്ലേ തദ്ദേശീയനായ ഒരു പിതാവിനെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയാണ് മറ്റേ വില കുറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല കറുത്തിരിക്കുന്നു വെളുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാരൻ എപ്പോഴും അറബിയെ പോലെ വെളുത്തിരുന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോട്ട് ഞാനത് അത് ഒന്നും 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 പറയുന്നില്ല മനസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വില കുറഞ്ഞ അതിനൊന്നും നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല അഭിമാനത്തോടെ ആ പിതാവിനെ ഒക്സിയോസ് ഒക്സിയോസ് ബസേലിയോസ് മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ഓക്സിയോസ് എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപ്പെരുന്നാളിന് മുൻപ് തന്നെ സാധിക്കും ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സുനോസ് ഡേറ്റ് അറിയിക്കും അത് വിളിക്കപ്പെടും ആ ഒരു 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 പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് വിശ്വാസികളെല്ലാവരും അഭിമാനത്തോരെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഈ പിതാവ് ഇന്ന് മുതൽ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു സഭയാകമാനം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഓർപ്പിക്കാറുള്ള